फ्यूचर डॉक्टर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन किंगडम फंग आई दैट इज द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फंग आई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइम किसमें इवॉल्व हुआ कौन से ग्रुप के साथ इट इज विद द किंगडम प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में उसके लाइफ साइकिल डिस्कस किए थे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो किंगडम प्रोटेस्टा इज अ फर्स्ट मेंबर मोनेराज में बैक्टेरियाज में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक कुछ होता है जिसको उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला है बट मेनली प्रोटेस्टा में इवॉल्व हुआ यहाँ पे भी इवॉल्व हुआ है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा और एडवांस uh, टाइप का है जहाँ पे जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे वो हर एक मेथड में देर इज गोइंग टू बी थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व तो पहले हम लोग वो तीन स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं वो तीन स्टेप्स इस हिसाब से होंगे कि इनिशियली जो दो डिफरेंट सेल्स होंगे वो डिफरेंट सेल्स वी कैन कॉल दे सिक्स सेल्स उनका होगा फ्यूजन और फ्यूजन होने के बाद वो ऐसा स्ट्रक्चर अपेयर करेगा तो ये दो सेल्स का सिर्फ कंबाइन क्या हुआ है सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट है न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ सेल मेम्ब्रेन का और एक नाम क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो ये फर्स्ट स्टेप जो है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज प्लाज्मो गैमी गैमी का मतलब होता है फ्यूजन किसका हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का हो रहा है समझ में आया और ये जो सेल है दिस सेल विल बी नोन एज डाई कैरियन कैरियन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस डाई मतलब टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट सो दे आर सिंगल सेल हैविंग टू हैप्लॉइड न्यूक्लियर तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का प्रेजेंस है तो इट इज नोन एज डाई कैरियन ठीक है फिर जाके नेक्स्ट स्टेज जो आएगा उसमें इस सेल में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा सो द सेकेंड स्टेप इज नोन एज कैरियोगी That is nucleus का fusion हो रहा है ठीक है Since अभी nucleus का fusion हो गया है इस cell को हम लोग बोल लेते हैं as syncarion. We call it as syncarion. In fact, syncarion can also be known as zygote. सेम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी जब भी हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस कंबाइन हो जाते हैं वी कॉल इट एज जाइगोट या फिर सिंकैरियन सो व्हाट इज हैपेंड इज ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड हो गया है अभी डिप्लॉइड सेल जिसके न्यूक्लियर फ्यूज हो गए सो फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगी सेकेंड स्टेप इज कैरियोगी थर्ड स्टेप विच ऑकर्स इन दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट इज नोन एज मियोसिस एंड मियोसिस क्या होता है रिडक्शन डिविजन जिसमें एक पेरेंट सेल से बनता है चार डॉटर सेल्स हेंस इसमें चार सेल्स का फॉर्मेशन होगा सो दिस फोर सेल्स विच आर प्रोड्यूस दे आर बाय मियोटिक सेल डिविजन एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड अगेन सो दिस आर ऑल हैप्लॉइड सेल्स जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज स्पोर्स तो ये स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है अभी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो स्पोर का नाम चेंज होते जाएगा बट इवेंचुअली ये तीन स्टेप्स से फाइनली स्पोर का फॉर्मेशन होगा दैट इज प्लाज्मोगी कैरियोगी मियोसिस तो हर एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के स्टोरी में ये तीन स्टेजेस आने वाले हैं समझ में आया अभी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें हम लोग मेथड्स तो फर्स्ट मेथड जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का उस फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं एज गैमेटेंजियल गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट विच इज द फर्स्ट मेथड गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट अभी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स सो गैमेटेंजिया मीन्स सेक्स ऑर्गन्स ओके उसमें एक होगा द मेल गैमेटेंजिया दैट इज गोइंग टू बी द मेल सेक्स ऑर्गन एंड वन इज गोइंग टू बी दी फीमेल गैमेटेंजिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो मेल गैमेटेंजिया होगा उसको बोला जाता है एज एंथ्रीडियम क्या बोला एंड जो फीमेल गैमेटेंजिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं एज ऊगोनियम क्या बोला प्लांट में है ना बाद में हम लोग वर्ड चेंज कर देंगे ऊगोनियम के बदले बोलेंगे आर्चिगोनियम 
प्लांट में एक कैटेगरी आएगा तो तुम लोग को याद रखना है कौन से वो कैटेगरी है जहाँ से हम लोग उसको आर्चिगोनियम बोलते हैं इन जनरल इसको ऊगोनियम बोलते हैं एक रीज़न भी है इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइट्स जो थैलोफाइटा ग्रुप के होते हैं उनमें हम लोग फीमेल सेक्स और उनको ऊगोनियम बोलते हैं थैलोफाइट्स का मतलब समझता है क्या थैलोफाइट्स मतलब जिनका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है इनके बॉडी को क्या बोलते हैं माइसीलियम कोई बॉडी पार्ट्स को हम लोग ने सेपरेट नहीं बोला प्लांट्स में तो क्या आता है रूट है स्टेम है लीफ है तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है इसके लिए यहाँ पे थैलोफाइट्स के कैटेगरी में इसमें बोलते हैं तो मेल एंड फीमेल दो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा तो गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट के प्रोसेस में ये चीज याद रखना कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है दैट ऑकर्स ऑन द सेम माइसीलियम एक ही फंगस के बॉडी में ये दोनों ये प्रोसेस होने वाला है अगर सेम आइसीलियम है तो इसको मैं होमोथैलिक बोलू कि हेट्रोथैलिक बोलो इट विल बी नोन एज होमोथैलिक बराबर माइसीलियम सेम है बट देर इज टू डिफरेंट हाइफा तो दो अलग अलग हाइफा रहेगा जिसमें से वन हाइफा विल डेवलप इन टू एंथ्रेडियम दैट इज मेल अदर हाइफा विल डेवलप इन टू होगोनियम सो बेसिकली ये सेम माइसीलियम है जिसमें से ये सपोज डेवलप हुआ है द मेल गैमेट एंजर दैट इज एंथरेडियम और उसका दूसरा हाइफा जो है इट हैज डेवलप इन टू ओगोनियम सो सपोज दिस इज मेल एंथरेडियम दिस इज फीमेल ओगोनियम और उनके पास देर इज सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट समझ में एंथरेडियम ओगोनियम अभी नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है इस स्टोरी में जो मेल है इट गोज एंड अप्रोचेस द फीमेल तो यहां पे वो फीमेल को अप्रोच करेगा ओके okay? और अप्रोच करने के टाइम पे ये बना रहा है ट्यूब इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एस फर्टिलाइजिंग ट्यूब तो ये फर्टिलाइजिंग ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है समझ में आया ये ऊगोनियम का न्यूक्लियस है और इसका जो मेल का न्यूक्लियस है वो भी ट्रांसफर हो जाता है और वो फीमेल के पास चला जाता है समझ में आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम पास आए यू मुस्कुरा है हो गया फर्टिलाइजिंग ट्यूब गया मेल ने फीमेल को अप्रोच किया है और उसका न्यूक्लियस फीमेल में चला गया है तो तुम पास आए यू मुस्कुरा है उस चक्कर में मेल हो जाता है शहीद है न और ऐसा प्रोसेस हुआ है ये कौन सा स्टेप हुआ है क्या हुआ है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज हो गया है तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे प्लाज्मोगी क्या सबको समझ में आ रहा है सिर्फ गाने पे ध्यान मत देना तुम पास आई मुस्कुरा है ये याद रखना है कि मेल हैज अप्रोच द फीमेल और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्यूज विद द फीमेल ओगोनियम प्लाज्मोगी हो गया फिर नेक्स्ट स्टेज में ये ओगोनियम जो रहेगा इस ओगोनियम में ये इवेंट हुआ है क्या हो गया कैरियोगी हो गया मतलब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है ये कैरियोगी के बाद न्यूक्लियस जब भी फ्यूज हो गया है तो इस सेल को हम लोग क्या बोल देंगे सिन कैरियन समझ में आया या फिर इट इज नोन एज जाइगोट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एज ऊसपोर यहाँ पे हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे ऊसपोर फॉर्मेशन समझ में आया तो ऊगोनियम में ऊसपोर का फॉर्मेशन हुआ प्लाज्मोगी कैरियोगी के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा मियोसिस होगा और मियोसिस में इसके अंदर ये चार जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे सो देर आर फोर स्पोर्स विच आर जनरेट विच आर गोइंग टू बी हैप्लॉइड दिस इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड और ये चार स्पोर्स बाद में रिलीज हो जाएंगे उसके अंदर से एंड दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलियम उसमें एक ही माइसीलियम में दो हाइफा डेवलप होंगे वन इज गोइंग टू डेवलप इन टू मेल गैमेट एंजिया एंथरेडियम अदर इज गोइंग टू डेवलप इन टू फीमेल गैमेट एंजिया ओगोनियम जिसमें बाद में मेल गैमेट एंजिया विल डेवलप अ फर्टिलाइजिंग ट्यूब मेल का न्यूक्लियस विल एंटर इन टू द फीमेल ओगोनियम एंड उसका सेल मेम्ब्रेन फीमेल के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड उस प्रोसेस को मैंने बोला प्लाज्मोगी देन ओगोनियम के अंदर दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होगा और डेवलपमेंट होगा कैरियोगी की वजह से सिन कैरियन या जाइगोड या उसको मैंने बोल दिया एज ऊसपोर उसमें होगा मियोसिस और चार हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ओगोनियम में फिर वो स्पोर्स रिलीज कर दिए जाएंगे जोमिनेशन होगा और वापिस से लाइफ साइकिल चलेगा तो ये हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा अबाउट गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का प्रोसेस ऑब्जर्व करने को मिलता है इन वन ऑफ द क्लास नोन एज फाइकोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस का एक सब क्लास है 
नोन एज ऊमाइसिटिस ये ऊमाइसिटिस ग्रुप में देखने मिलता है इसके लिए इसको उन्होंने बोला है ऊसपोर फॉर्मेशन बराबर फाइकोमाइसिटिस के अलावा दिस गैमेडेंजल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन एस्कोमाइसिटिस ग्रुप तो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में एंड फाइकोमाइसिटिस के सब क्लास ओमाइसिटिस में गैमेडेंजल कॉन्टैक्ट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ठीक है गैमेडेंजल कॉन्टैक्ट के अलावा और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम लोग को डिस्कस करना है नोट डाउन कर लो इतना